Bueno amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo amigos, bienvenidos. Y el día de hoy Sony nos ha presentado PlayStation Studios y tenemos aquí su primer teaser trailer que vamos a verlo amigos, así que vamos a ver pues qué tal está y qué es lo que nos dice él con esto en el futuro de PlayStation, así que vamos a verlo amigos. Ok. PlayStation Studios. Ok, es el pequeño dice trailer que se ha presentado, amigos, hoy en, en conmemoración, se podría decir, a la creación de esto por parte de los amigos de PlayStation, los amigos de Sony. Pero vamos a introducirnos un poco más para saber qué es esto y vámonos al portal Game Industry donde han pues eh, subido un artículo referente a esto vamos a verlo directamente en pantalla recuerden que la traducción está hecha por eh, Google porque supuestamente está mejorando así que vamos a ver qué nos va a decir y vamos a leer lo que nos dice aquí Sony presenta la marca PlayStation Studios para lanzar junto con PlayStation 5 Ok, ahí dice, mira el video que verá los próximos juegos de PlayStation eh, de primera parte o juegos pues, de sus compañías que, son, que están dentro de PlayStation. Dice así, Sony ha desarrollado una nueva marca paraguas para cubrir sus primeros títulos de PlayStation, una marca que va a unir sus títulos. La marca PlayStation Studios se lanzará junto con PlayStation 5 a finales de este año y solo se usará con juegos desarrollados y administrados por Sony. Es lo que vemos, amigos, con eh, Microsoft Studios. Recuerden, compra de estudios, Microsoft Studios, algo va por ahí. Vamos a comentar también todo eso al final, que hay mucho amigos que hablar, pero nos esperamos al final. Junto con el logotipo, PlayStation ha creado un nuevo video de apertura que aparecerá al comienzo de los juegos. El video presentará personajes de un chart. El video, bueno, presenta personajes de un chart, Live with Planet, God of War, Ratchet and Clank, Horizon Zero Dawn, The Last of Us. Puedes echar un vistazo abajo. Ya hemos visto, amigos, qué tal está pues esa presentación, ese pequeño opening. Y seguimos pues eh, indagando qué más nos dice. Estamos realmente entusiasmados con esto, dice Eric Lampel, vicepresidente, señor y jefe de marketing global de Sony Interactive Entertainment. Ya sabemos a quién culpar, amigos, porque no decimos nada. En los últimos años e incluso en la última década, la fuerza de los títulos que salieron de nuestros estudios ha sido más fuerte que nunca. Hemos estado pensando en cómo unirnos todos los grandes juegos en una sola marca y realmente el propósito de, es, de hacer esto es que con, el consumidor comprenda que cuando vea esta marca se está preparando para una experiencia sólida, innovadora, profunda y que esperan que los juegos que provienen de PlayStation Studios. Y dice así, he visto eh, el activo animado que existirá principalmente durante el comienzo de nuestros títulos pero la marca existirá en muchos lugares diferentes. Hay animaciones diferentes y más cortas que existirán en los trailers. Existiría en la publicidad, estará en cualquier otro activo creativo, como el empaque del juego y los discos del juego. Ese es el logotipo ¿no? el que estamos viendo ahora aquí abajo. Creemos que es una buena manera de hacer saber a los consumidores que si lo ven, entonces los juegos de calidad que esperan de nosotros están aquí. Y esta, es la, y esta marca existirá para las franquicias existentes más conocidas, así como para la marca nueva franquicia que aún tenemos que explorar. Los juegos de PlayStation 4 de Sony también llevarán la marca PlayStation Studios, pero no estarán listos a tiempo para el lanzamiento de Last of Us Part 2 o Ghost of Tsushima, que ambos llegarán este verano. También se perderán el lanzamiento de Horizon Zero Dawn para PC, aunque eh, Lempel dice que cualquier juego en el futuro que lancen en otras plataformas también llevará pues, esa marca, ese distintivo de, que vemos acá, el logotipo de PlayStation Studios. Habrá variaciones en el, en el recurso de video, nos dice Lempe, y aunque el clip puede verse como algo que verías en una película de Marvel, la inspiración para la marca eh, provino de los propios eh, videojuegos. Y continúa, lo que realmente queríamos hacer era crear una forma de atraer al consumidor al mundo. Dice, cuando juegan nuestros juegos, esa es la buena eh, pieza robusta que sucede y luego te transporta a una aventura con mundos ricos, personajes viejos e historias realmente cautivadoras. Todos somos grandes fanáticos de Marvel. Uno de nuestros juegos más grandes de todo el tiempo es el personaje de Marvel Spider-Man, pero como se trata realmente de hacer algo específico para nuestros juegos y nuestra industria. La cinemática que has visto eh, es la que tiene múltiples juegos, pero con el tiempo, a medida que presentemos franquicias, 
establecidas, podemos adoptar esa apertura un poco para mostrar las franquicias a lo largo de los años. Nuevos personajes que han entrado a jugar. Hay muchas cosas que podemos hacer que nos entusiasma mucho. Además de los juegos de desarrolladores por los estudios de primera parte de Sonic como Naughty Dog, Insomnia, eh, Insomnia Santa Mónica Studios, Media Molecule, Guerrilla Games, la marca PlayStation Studios también se ampliará los juegos realizados por los desarrolladores de trabajo bajo la dirección de Sony. ¿Eso qué quiere decir? Que también va pues, a ver ese logotipo con juegos como sería Bloodborne de eh, Front Software van a tener la marca porque pues, pertenecen a ese grupo de juegos de PlayStation. Eh, si nuestros estudios anuncian eh, la producción de sus juegos y trabajan con un, un desarrollador externo, seguirá siendo bajo la marca PlayStation. Y dijo la, eh, detalla Lampe, no significa que somos dueños de, del desarrollador, pero eso significa que nos mencionamos como primera parte. En muchos casos no somos dueños del, de, del estudio que está desarrollando. ¿Eso qué quiere decir? Que poniendo la marca PlayStation están colocando pues, el dinero para que ese juego se realice. Continuemos eh, un poquito más esta nota que tiene bastante. La alineación de primera parte de PlayStation ha demostrado ser un gran punto de venta durante el ciclo de vida de PlayStation 4. La compañía se ha hecho conocida por sus juegos eh, de un solo jugador con personajes como de Uncharted, Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn con premios y, y vendió eh, el último eh, tiene premios y vendió más de 10 millones de unidades en todo el mundo. Sin embargo, Lempel dice que el consumidor promedio no, neces no, es, no necesariamente es consciente de que todos sus juegos provienen de Sony. Es algo que hemos pensado durante un tiempo y especialmente a medida que avanzamos hacia la próxima generación realmente queremos respaldar nuestros juegos de una manera aún mayor. Eh, explica, hemos hecho todo en términos de campañas de marketing masivas, robustas y esta es una forma aún mejor de reunirnos con reunirnos estos juegos unidos de una manera fácil a los fanáticos que entiendan que están, que es, en, en qué se están metiendo. Concluye, nunca hemos tenido ningún problema para que la gente juegue estos juegos, por lo general son franquicias galardonadas y aclamadas por la crítica que son juegos del año, pero para el consumidor promedio no siempre está claro de qué juegos provienen directamente de nuestros estudios mundiales y hasta su punto han llegado a comprender en muchos casos que se trata de experiencias realmente robustas, innovadoras y para un solo jugador. Por supuesto, hay una variedad de otros juegos que no encajan en el molde, pero sin embargo queríamos asegurarnos de que la gente sepa que estos son los juegos que provienen de nuestros estudios mundiales. Y amigos, esta es la nota que tienen sobre pues, este, este anuncio que hicieron hoy de PlayStation Studios, que les estoy dejando aquí en, en, en plana, en Game Industry tenemos esto. Y bueno... Tenemos que comentar. Entonces, ¿qué está pasando? Eh, amigos, esto a mí me da muy mala espina. Y eso es por el tema de que están creando... Eh, están unificando sus estudios. ¿Para qué? Ellos están dando una conversación de que quieren que la gente vea ese logotipo y piense como en Marvel, que todo eso proviene de un solo estudio, que eso proviene de PlayStation. Muy bien. ¿Pero qué ha hecho con esto eh, eh, Microsoft? Ha creado Microsoft Studios. Ahí tiene todos los estudios que ha ido comprando y ahí están creando. Y todo esto lo está haciendo, amigos, como ya les dije anteriormente, parece ser que pues, esas dos compañías están tirando más al servicio y van a crear servicios, van a crear servicios con los juegos, van a crear eh, pues ese, ese Game Pass que está haciendo Microsoft y con, Play, eh, con su Microsoft Studio está alimentando y pues creo que Sony quiere ir por ese lado está haciendo esta su marca de PlayStation Studios para que también esto pues eh, contrib contribuya y salga los juegos de PlayStation en PC amigos no nos perdamos con esta marca de PlayStation Studios está englobando los juegos como para pues sacarlos ya directamente en otras plataformas como lo está haciendo Microsoft no con el logotipo tú estás en PC eh, haces, eh, entras a The Last of Us y te sale PlayStation Studios entonces ese es el primer paso amigos y espero equivocarme espero equivocarme pero creo que este es el primer paso para que PlayStation exporte sus videojuegos a otras plataformas con esto amigos puede ser que se esté dando final bueno es el principio del final se puede decir para que acabe la exclusividad de los videojuegos en PlayStation. PlayStation, al igual que Microsoft, con el transcurso de los años, en la siguiente generación, tal vez en la siguiente, ya no van a fabricar consolas, sino directamente van a ser eh, pues, como estudios muy grandes, como, como, como eh, Electronic Arts, 
como eh, eh, Activision, Rockstar, Rocksteady, Warner Bros., van a, pues, a presentar eh, simplemente sus juegos, sus títulos y sus servicios, ¿no? Como el Game Pass, como el PlayStation Now. Y esto, eh, para mí, que nos encamina más a esa realidad que yo les he estado, pues, comunicando, les he estado diciendo siempre que PlayStation y Microsoft van a encaminarse a hacer servicios. Y con la creación de PlayStation Studios se está englobando todos los estudios que tiene para colocar esta marca para que esa exclusividad termine en las consolas. Espero equivocarme, espero que no sea así, espero que esto sea eh, como un, un refuerzo para la marca PlayStation en cuanto a exclusivas, pero todo pues sale a indicar que no es así, están creando este logotipo, ellos dicen para que las personas, para que la gente sepa de dónde vienen estos videojuegos. Entonces esto está pues está muy 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 caliente amigos. Vamos a seguir investigando sobre esto, vamos a seguir pues entrando a fondo. Seguramente vamos a ver más noticias y esperemos seguramente que no sea lo que les estoy comunicando, que este logotipo no signifique el fin de los exclusivos y signifique la apertura para pues lanzar eh, un videojuego God of War Parte 2 de PlayStation Studios en pues el PC y dejar ya la exclusividad a PlayStation. Eh, espero que les haya gustado el video amigos, no se olviden comentarme ustedes qué opinan de esto, déjenme en los comentarios para saber. Eh, si no están suscritos amigos al canal, suscríbanse para más, que esto está súper interesante. Voy a pues, seguir indagando en foros, voy a seguir indagando eh, a los periodistas que opinan de esto para poder llevarles más información concreta a ustedes. Y yo me despido y nos vemos en un siguiente video amigos. Chao, chao.